Karibu msikilizaji katika sehemu ya nne ya simulizi yetu nzuri iitwayo Ilaniwe Facebook. Katika sehemu yetu tulishia pale ambapo nilikuwa niko nyumbani kwa Anita mina mama. Baada ya kutoka hospitali kutibiwa je kipigo ni choka nimekipata jana yake. Na hapo baadaye babaki na Anita kuuliza kama Anita ananipenda kweli. Alikumpatia kabisa kuzilisha hilo. Na ndipo mzee huyo alikuwa na kunigeukea mimi. Eh, na wewe kijana vipi unampenda wale kukumbatia? Ukumapigo ya moyo wake ananienda mbio. Kasi kweli kweli nikamwangalia mama na kuona kanipa ishara kwamba ni kilichoendelea msikilizaji nitakujuza kwa uzuri kabisa katika sehemu ya nne. Twende pamoja. Mtunzi wa kichupa hiki ni Davis Ma Story Boy, director wenu kutoka hapa Simulizi Mix ndio anayekusimulia. Cha kufanya kisha umesubscribe YouTube channel ya Simulizi Mix. Kwaendelea kufuatilia simulizi kwa uzuri kabisa. Kilichoendelea twende pamoja. Nilipomwangalia mama niliona akinunisha ishara kwa kutikisa kichwa kwamba nikubali. Maoni yalipoka kwa furaha ya ajabu haraka nikaongea. Ndio, nampenda. Waliangaliana tu kwa Anita akiwa anazidisha kunikumbatia kwa nguvu kweli kweli. Kimya kidogo kilipita kisha babaki Anita akasema, "Um, naomba mtupishe tuongee wazazi tu hapa." Tulinuka huko akituangalia sana na kutoka nje na kuachia wajadili wanachojua wao huko ndani. Tulifika nje na kuigama kwenye ukuta mmoja hivi Anita aliniangalia huko akiwa ananishika mikono na kutabasamu. Ndio usipole sana ila asante kwa kusikia na wewe kwamba unanipenda. Sijui hata umenipa nini maana sijielewi kabisa kwako. Nilitabasamu mtu maana hata mimi nilikuwa najisikia furaha sana kumuona Anita akiwa yuko mbele yangu. Aliangalia nilipokuwa nimeumia alisikitika sana. Yaani wanajitesa tu bure kama wazazi wameshindwa kurutenganisha ndani mbugila tu ambaye ataweza ila ukweli ni kwamba mimi nilikuwa sijui kama mlikuwa mna undugu na boazi na samani kwa kutokana ile jana anita aliongea maneno mengi sana kwa wakati mmoja usijali ila saa hizi ndo kama hivi simu sina mama jana alipaswa kabisa ila ni nayo anita alisikitika sana ila kabla hajaongea chochote tulishangaa boazi na mama yake wakiwa wanakuja Anita ndoa kwanza alinisogelea vizuri na kuwa kama vile anataka kulala kifuani kwangu hivi. Shikamo mama, wote wawili tuligonganisha salamu. Marhaba wanangu. Alijibu na kuingia ndani. Boazi alituangalia sana kusema kitu akaingia zake ndani. Watakuwa wamepigiwa simu hapa, lazima tunajua. Anita aliongea mara nasi tukaitwa tuingie. Tulika karibu sana kisha mzee alianza kuongea kuwa wote watatu tuwaombe msamao wazazi kwa kuwakosea kama tukapiga magoti na kuomba msamao kwa kila aliyekuepo mle ndani. Watoto ni watoto tu. Walitusamehe na kuturusu tukae tu. Haya, naomba mwema kini kwa sikiliza wazazi sawa. Baba Anita aliongea kisha mama Anita akaanza. Sisi tumeshawasamehe kwa kuwanyie bado ni wadogo sana. Tukisema kwamba eti tuache mtapotea kabisa. Ila naombe ni muishi kwa amani, ugomvi usiopo kabisa. Mimi ni hayo tu. Akafuatia mama kwanza naomba mjitambue Deus na Boazi ni ndugu. Makosa yapo kwetu si wazazi kwa kushindwa kabisa kuwa taarifu kuhusu haya ila kuhusu mengine tumewasamea yetu. Ni kweli kabisa aliyokuwa akiyasema mama maana tungelikuwa tu ajuana toka mwanzo. Tusingegombana kabisa kwa hiyo kiasi fulani hata wao walikuwa wamechangia. Maboazi naye aliongea kutuambia kwamba katusamehe pia. Sasa ikafuata zamu ya mzee mwenyewe baba Anita. Nadhani mmeelewa Boazi na Deus ndiye ni ndugu kwa hiyo mwishi kama ndugu kweli. Boazi huna budi kubaliana na ile kwamba mwanzio kwa kuzidi kete. Ila usijali, hawa kama wazazi tumeamua pia hatutamwacha Anita hapa ataenda kusoma ilinga. Na sio kusema tusubiri hapana. Hii ni kesho kutwa tu. Deusi, mama kasimba bako anakuangaikia usijali sawa. Nimemaliza. Na wai kazini Anita anza kujiandaa. Mzee baada ya kuongea hayo aliinuka na kuondoka zake. Anita alinikumbatia kwa kelea. Usijari deusi. Aliongea kwa sauti ya chini kisha akasimama. Nimewaelewa wazazi wangu. Taizi nipo sawa watu. Hapo kuna la ziada tuliondoka kwa amani zote ila mi bado wazo la Anita kwenda kusoma liliniuma sana. Nilitaka twende wote sio itimeni baki. Tulifika nyumbani na kukaa sebleni tena mama akasema. Kweli mmeniacha hoi ila sasa mwenzio ndo huyo anaenda chuo cha msingi ni kwamba hapa umombe msema baba wako tu na wewe uende kusoma. Mama aliongea kwa kimpigia baba baada ya kupokea tu walisalimiana kisha nikapewa simu baba nimekosa naomba nisamee baba bado nahitaji shule baba mzee alinisikiliza kisha akatoa jibu utajuta kufanya ujinga na kusamee ila sijitesi kutafutia chuo wala shule jitafutie mwenyewe 
akakata simu. Da nilikuwa chogo langu pale tu sasa chuo mimi ningeanzia wapi kutafuta. Hapa una jinsi ya kupasa uhangaike tu hadi upate. Mama aliongea na kuinuka zake. Nilikunywa panado zangu kisha nikao nimeingia zangu chumbani. Niliona simu ya stani mezani kaichukua na kuangalia we nilifurahi kugundua kumbe ilikuwa ni simu ya line mbili afu stani. Alikuwa kaweka moja. Haraka sana nikachukua line yangu na kuweka mle. Ziliingia message kwa fujo. Aise nyingi zilikuwa ni za Jose na Anita. Niliona hadi ujumbe wa ndeshi akinisalimu niliamua kupotezea tu. Nikamtumia ujumbe Jose wa kuomba nipigiwe. Hakukawia alinipigia. Kani sam vipi? Mbona kimi afu patikani? Sitaka kumweleza lote nikamwambia kwamba simu yaribika tu. Ah, pole sana HP wangu. Mwenzi nimepata chuo ese huko Ifakara Morogoro huko. Hivi wiki ijayo naenda kuanza huko. Ilikuwa ni habari ya kuhuzunisha sana kwangu. Badala ya kufurahi mwenzangu eh kapiga hatua ila mimi. Ndio mind weje wao waende tu view afu mimi nisiende. Kishingo pande nilikubali tu kumponga na kumpongeza kisha tuliagana. Niwaza sana tena sana. Sijua Tanita alijuaje kwamba nilikuwa napatikana. Nilishangaa kinipigia. Nilimweleza natumia simu ya bro tulianza story za hapa na pale e, kama mwanzo tu. Huku tukijicheka tu mtu na mke wake tulipigwa. Ila Anita alinishtua sana. Unajua ndio sababu ipo serious sana hata kesho naweza nikajikuta naondoka. Tumefanya usiku uje kulala huku. Afa asubuhi sana urudi jumbani. Ukifikiria hata wewe unaini sikiliza sasa hivi msikilizaji unaona kabisa jambo hili lilikuwa ni gumu sana. I say. Yaani ukipenda kweli ni kitu rahisi sana iki. Nakwambia kweli yani. Japo kidogo nilishtuka ila nilikubaliana naye. Wewe usijali mpange bro wako tu hapo akufungulia asubuhi asubuhi kuhusu simu hata usijali. Wewe mama yako akilala tu njoo na line mimi nitajua jinsi gani ambavyo utaingia ndani umsawa. Wezi amen le fry sana. Nikaenuka nikamwahidi kwamba nitamtafuta Anita baadaye. Nikaenda kuoga jioni ilikuwa ikibisha hodi kistaili hiyo. Nilipata tabu sana kuweza kumpanga stani mpaka akakubali. Da wewe uko kiboko. Hii kitu ni hatari sana. Ila poa usijali. Usiku baada ya kula nilianza kuchati na Anita. Mara tu mama alivyokuwa ameenda kulala, nikaani mempigia Anita kwamba nimkute nje. Nikatoa laini kwa umakini sana. Stani alinifungulia mlango wa digeti. Naenda kuweka rani kwenye simu. Lolote about utaniambia sawa. Niliagana na sana taratibu nikawa nimeanza safari. Nilifika nje kwa kina Anita kweli asiye nikamkuta. Sasubidi baba akakaa sebleni pale, anamalizia taarifa ya habari kisha ataondoka kaa pale nitakuja kukushtua. Aise mapenzi bwana, basi tu. Nilipigwa na baridi balaa, yani nilikaa hadi nikawa na nikawa nishaanza kabisa kukata tamaa, maana Anita akamekuja. Usijaliingia tu washalala wote. Nilianza kumfuata nyuma nyuma kufika Sebleni Ahmad baba Anita alitoka chumbani kwake. Yaani kama ilikuwa ni bahati kwangu ile kumuona baba Anita tu nikajivuta haraka haraka na kuzama chumbani kwa Anita maana tulikuwa tushakaribia mlango kabisa. Niliingia mle chumbani huku nilikuwa natetemeka sana. Yaani mbona jana tumpaka saa hizi? Mzee akamuuliza Anita, "Ndio naenda kulala baba." Aliingia chumbani na kufunga mlango huku akiwa anataka kucheka. Ungeka matwa na saizi ungekuwa nyama yake tu nakwambia. Tulicheka sana ila kwa kujibana kiasi hivi. Haraka nikaa nimeweka laini kwenye simu ya Anita na kuchati na stani kidogo na kuniambia kwamba huo mkuposhwari tu mama kalala tu. Nikafurahi sana na kuachana kabisa na simu. Baby, nilikuwa nimeweka maji ya kuoga wote ila kabla ya kuoga njoo kwanza. Anita nilivutia kitandani tu kalala huku yeye akiwa amekuja kwa juu. Mara midomo ikana sana tukaanza kubadilishana juisi pale ya ukwa juu. Huko mkono mmoja uko nachezea rungu yangu kwa kupapasa na mimi mkono nikawa nachezea maziwa na kushoto la, la bibi. Ilikuwa ni fujo ya kufa mtu pale kitandani na kama wazazi walijua hivi kwa kuweza kumwandalia Anita kitanda kikubwa ili tuji nafasi vizuri. Haraka sana nilivua ngono yake amevua tukabaki watu Anita alienda kuzima na taka kabisa kutaka hata mwanga. Kurudi kitandani nilimweka kwanza nikapeleka mkono kushika tamu yake tu alipiga ukelele. Ingiza bwana. Nilitumia akili na kuona kwamba ise angeumia hivyo nikani nimepaka mate kichwa cha nani yangu pale na kulengesha taratibu deusi usiongeze kama siku ile nilimsikiliza na kuanza kupenyeza taratibu huku akiwa anaumia kiasi ila alikuwa akijikaza tu kuona kama alikuwa anaumia zaidi nilishia nusu na kuanza kunesesha taratibu i say japo nilikuwa mdogo ila nilikuwa nimejali wa kuwa na kama shine kubwa hivi kiasi kana nilivyo kuwa na nesa nesa ndivyo Anita alivyo kuwa nazidi kunivuta nishuke chini zaidi mara ikazama yote ndani. Hapo ndipo utamu kunoga ise. Yaani mpaka nikakuta na Anita kwa mara ya kwanza kabisa akiwa anataka anakata maoni. 
Wakiugulia utamu chini chini alitamani kupiga kelele ile ndio hivyo tena aliogopa aliogopa kushtukiwa kwa mara ya kwanza ndio lipoona utamu wa ku, wa kungonoka na kuna ambaye alikuwa anawaza kuwa kuna staili nyingine zaidi ya hiyo tu mmoja kifo cha mend baada ya muda kidogo nikaona utamu unazidi tena kwa ghafla nikaisi akili kutaka kuniluka hivi miguu ikaanza kutetemeka na speed kaongezeka tu automatic Ash da ise niliguna na kufunga macho kabisa sio kwa utamule nilisema kama vile nikiwa napelekwa paradiso kwa dakika chache tu. Aisa sikwambie mtu kongonoka kuna raha yake we ubishe bisha tu. Ala nilijikaza pembeni anita akiwa yupo kifuani mwangu kalala. Kimya kichache kilitawala mara nitaka niambia pole deusi la kumbe ndivyo kuna utamu hivi hivi kwa nini sasa tulikuwa tumechelewa kujua na deusi siamini kama eti nimepata raha hivi asante sana deusi wangu nakupenda sana aliongea nita kwa sauti ya kudeka hivi asante anita wangu nimepata raha ambazo sijai kabisa kupata toka nizaliwe nakupenda sana anita wangu nilimkumbatia vizuri na kumbuso kichwani tena tukaoge basi Tulinoka na kuwasha tatu tuliangaliana pale tulipokuwa tuko uchi na kucheka haraka tuka tumekumbatia na kutoka na ndaba fuoni. Tulegeshana kwa kucheza balaa yani namshukuru sana baba Anita kwa kumjengea bafu la ndani kwa ndani mtoto wake jamani. Tulienjoy vya kuzidi aliniosha na nili yangu pale na mimi nikawa naosha yako yake huko eh alinisugua na mimi nikamsugua ise hadi tulipokuwa tunamaliza na kurudi chumbani. Tulifuta na maji na kulala Anita akiwa yupo kifuani mwangu. Japo nilikuwa niko hoi si kulala usingizi mzuri, muda mwingi nilikuwa nikishtuka shtuka na kuangalia saa kama kumekucha. Bibi, mbona washtuka sana hivyo tatizo nini? Antaliniuliza baada ya kuona silali kabisa yani. Limomba ya lale tu, na alilala na mimi usingizi ukanichukua nilikuja kushtuka kama kuna kitu kidogo kinalikuna hivi. Kushtuka vizuri ni Anita. Alikuwa akinisugua na nili yangu taratibu kabisa. Kwanza niliangalia saa kuona ilikuwa ni saa kumi Mda bado usio na pupa. Aliongea kwa kana zidisha kusugua na mimi mzuka taratibu kwa umeanza kupanda. Mala alinivuta na kunikalia jua ise. Kuna vitu vya kupotea njia ila sio na nili hapa hii. Ililenga pale pale nilishika vizuri kabisa na kusokomea ndani huko. <laughs> Dundo hilo ustamani sana eh. Aya bana. Kazi ilianza upya kabisa wanafunzi tuliokuwa tunajifundisha wenyewe tulikuwa serious kweli. Anita akikata tu miuno huko nikifuatia mikato yake tu furu burudana ise. Hmm? Tulicheza kamchezo kale mpaka nikamwaga tena huko Anita akiwa hajamwaga hata kidogo ila alidai kwamba amechoka tu. Tuliacha na kupongezana pale kisha Anita alinuka ili acheki nje kupo vipi nitoke. Nilivangu zangu na kumcheki stani ya wana nilishukuru kwamba alikuwa ameona SMS na kujibu. Kupo sawa haraka sana hoje nenda kufungua milango ukifika tuingie. Haraka sana nikatoa line yangu na viatu vikiwa mkononi Anita alinitoa hadi nje. Sikuamini kama nilikuwa nimetoka kiraisi vile. Nilivaa viatu vyangu na kuagana na Anita kwa mabusu tele tukiaidiana kutafutana baadaye kwenye simu. Nilianza kurudi huku nikipasha mdogo mdogo. Kulikuwa kumeanza kupambazuka hivyo nilikuwa nikipishana na ufanya mazoezi alikuwa nakimbia. Kuna kamtaa hivi kamoja kanaitwa kwa mwanyimbo. Kuna mbwa pale wa kuzidi. Walinizingua sana ise nilikimbia bala hadi nyumbani. Kufika getini nikasimama na kuangalia sana getini. Taratibu nikasukuma likafunguka nikawa nimeingia na kurudisha geti. Nilipofika mlangoni sasa. Ile kufungua mlango tuna kuingia nikasikia sauti ya mama nyuma yangu, "Wewe Deus, umetoka wapi sasa hizi?" Siku zote ukifanya kosa kama ile na kukamatwa kama hivi inatakiwa usionekane kuletemeka kabisa inatakiwa akili ifanye kazi haraka sana kupata jibu ambalo nataka kulitoa. Yaani kama kweli vile bila hata kuonesha uga wote nilikajibu. Ah mama naye kwanza shikamo pili nimetoka mazoezi mama najua kwamba utashangaa nimeanza lini ila ndio hivyo tena. Mama kuongea kitu zaidi ya kumuita stani. Stan alitoka ndani kumbe bwana alikuwa amefungua geti na kurudi kulala. Uzuri wake hata yeye alivyokuwa ameniona kuonesha kushtuka kabisa. Eti we, huyu kaanza mazoezi tini. Stani bila hata wasiwasi naye kajibu. Ah mimi mwenyewe nimeshangaa ila ndo kaanza leo. Mama alicheka kidogo. Na huyu unahangaika mno kwa miguu ipi hiyo ambayo ya kukimbilia? Ah, wegimbia sana tu ila stai kabisa uende usiku sana. Subiri kugoka kumekucha kidogo ndo uende sawa. Sawa mama. Msala tukao tumemuliza kiraisi sana ise. Tukao tumeingia ndani. Nilimshukuru sana Stani. Yeye siku ile ningelikuwa na hela. Ningempa kabisa maana kazi aliyokuwa ameifanya haikuwa ndogo kabisa yani. Basi kuonesha dhahili kwamba nilikuwa niko mazoezi nikaenda kuoga muda ule ule. Yaani kama utaendelea hivyo mbona utakuwa mweupe tu kuoga asubuhi yote hii? Ama leo ndo umeamua tu. Mama aliongea huku nikiwa naenda kuoga. 
tulicheka sana na kujua tu kwamba wenzetu nilikuwa nimetoka kula maraha huko. Hala, nilioga na taratibu zote za usafi kama siku nyingine zikafanyika. Asubuhi ile baada ya chai niliweka laini kwenye simu ya stani kama kawaida nikaanza kuchati na Anita ila sasa kila ujumbe ambao alikuwa akirudisha nilikuwa nashindwa kumuelewa kabisa. Ulikuwa umejaa mafumbo sana. Mala oh deusi, naomba nitunzie penzi langu. Baada ya kumbana vizindo akasema kwamba jioni ya siku alikuwa anatakiwa kusafiri safari ya Iringa. Ilikuwa imeshaiva tayari. Hapo ndipo nilipochanganyikiwa, yani kule Anita alikuwa ananiacha peke yangu katika kamji kale. Da. Nilihuzunika sana ila sikuwa na jinsi ilibidi tu nikubaliane na hali jinsi ilivyokuwa. Da sawa Anita wangu. Nimekuelewa mimi leo sitoi laini unaviondoka niambie nijaribu kusindikize. Nilimaliza kuchati na Anita na kukosa raha sana. Hapo na mimi sasa mawazo ya chuo ndipo yalipo kwa kunika vizuri. Jose kaenda chuo, Anita naye kaenda shule. Mimi nimebaki peke yangu tu hapana, lazima tu na mimi niende tu chuo. Niliwaza sana siku ile. Mpaka kina mama akawa ameniuliza kulikoni na umwa nini? Ila jibu lilikuwa ni moja tu. Nafikiria kuhusu chuo tu. Mama refrai kuona sasa mwanae, kweli nipo serious. Afadhali kama umelitelia nguvu zaidi hapo najua kabisa kwamba utapata tu. Jioni nikiwa bado na simu ya stani ya Nita alinipigia. Ndio usi ndo naenda hivyo. Njoo basi homo hapa. Eh? Nilinuka na kuvaa vizuri niliaga kwa mama hata hakuniuliza naenda wapi. Nilifika kwa kina Anita na kumuona akiwa anatoka yeye pamoja na mama yake bila kusahau mdogo wake. Kwanza liganda kidogo nikawa namwangalia Anita. Yaani niliona kabisa kama kazidi uzuri hivi. Do I say? Kumbe ni wenge tu la kuacha mwenyewe msikilizaji. Bas tukao tumeongozana hadi stand na Anita alitafutiwa basi akapata kabla basi kuondoka Anita aliniita nilimfuata kwa kuficha na alinipa bahasha moja tu ndogo hivi ficha kafungulia nyumbani kisha bila aibu wala mamake kuona Anita alinipiga busu moja matata sana taratibu basi likawa limeanza kuondoka huku akitupongia mkono nasi tulikuwa tunampongea mkono pia hadi usimwenzio ndo kashaenda hivyo huko kuna dadake mtoto wa dadangu mimi anasoma huko atampokea na kumpeleka chuo Asomacho yeye na wewe pia tafuta chuo saa mwanangu. Aliongea mamuko bandia tulipokuwa tukirudi nyumbani. Ni saa mama, nitaenda tuna michuo. Niliagana nao na kurudi nyumbani. Nilikuwa na uzuni sana msikilizaji. Anita kwenda ila nilikuwa na hamu sana ya kuweza kujua kilichomo kwenye basha ambalo liko amenipa Anita. Nilikuwa nimekaa mwenyewe tu chumbani nikafungua taratibu ile bahasha na sikuamini. Niliona karatasi moja nilitoa na kuweka pembeni. Nikatoa picha tatu. Niliziangalia sana moja baada nyingine. Bado kwenye basha kulionekana kulikuwa na kitu. Nilishika tena kucheki hivi aisemi simbazi mitano ilikuepo mle. Sikuamini kabisa Anita. Kanipa hela tena zikionekana kampia kabisa. Nilishika ile karatasi na kuikunjua ilikuwa na maandishi machache tu ila mazito kweli kweli. Jeusi mpenzi wangu nakupenda sana. Tena nimeondoka na majonzi mazito kweli kwa kuacha mwenyewe. Mimi kuweka hela hizo naomba ukanunue simu yoyote ile. Sitaweza kabisa kukabila mawasiliano na wewe. Pia picha zangu hizo kila uendapo uwe nazo. Japo nitaishia kuona Facebook tu. Naomba tafuta simu ndio tuwasiliane vizuri. Na kupenda deusi. Mini wako milele hata usijali. Nilifikiria sana Anita msikilizaji na kujikuta hadi nalia. Yaani aendako ni mgeni kapewa hela ya matumizi na kunipa mie. Niliona kabisa kwamba ni msichana wa ajabu sana. Sikuwa na jinsi Nilikunja vizuri kila kitu na kuvificha kwenye begi langu la nguo. Nilikasi blenda na kucheki TV tu ili mawazo yapungue. Mara sana nililetea simu kucheki alikuwa ni Anita nilipokea na kuongea naye mengi tu. Ila mwongezi alikuwa amejaa uzuni sana. Kila mtu alikuwa kisikitika kutengana. Nikamshukuru pia kwa zawadi. Usiele leo usimini po same salama. Huku ila please kesho kanunue simu eh. Antalinsistizia hilo. Usijali asubuhi na mapema mimi nitaenda. Basi tuliagana na usiku ulikuwa umeshaingia nilikula na kwenda zangu lala tu. Asubuhi nikaamka nikiwa nawaza na mawazo ya kununua simu tu. Baada ya chai niliazima simu tena na kumpigia Anita tulisalimiana. Yaani Anita ndo naenda kununua simu hivyo. Alifurahi sana. Afadhali bwana, tuwe tuna chati tu kwa raha zetu kama mwanzo. Tuliagana nikimwaidi kumpigia kwa simu mpya muda si mrefu. Tiliingia ndani na kujiandaa kisha nikawa nime uh, inama kuchukua hela zangu mtume hakukuwa hata na mia mbovu nilitafuta kweli hadi kumwaga nguo chini la sikuona hela zaidi ya picha na ile barua tu hapana nilitoka na kumfuata stani nje oya umechukua hela zangu kwenye begi kwanza alishtuka sana tanguleni mimi nichukue hela zako mimi sijachukua marasimia stani liingiza ujumbe 
Anitoa na kusoma. Ah, shika ujumbe wako kwanza. Toa line yako mo size. Nilichukua simu na kusoma. Baby jitahidi basi ununue simu nzuri ya Facebook, sawa? Oho. Nichanganyikiwa kwa muda na kwa hasira sana. Niliangalia stani maana hakukuwa na mwingine. Niliyokuwa na naye pale chumbani, chumba kimoja zaidi ya stani tu. Nitamani hata nimrukie, nimsindelie tu mangumi hivi. Usiniangalie bwana, mimi nimekwambia kwamba sijachukua la zako kwanza lete simu hapa. Alinyanganya simu na kunitolea line. Nisitaki utumie simu yangu tena shika line lako hilo. Aliongea stan na kunishangaza. Kwa nini nikabadilika ghafla hivyo? Kwa hasira nikapokea line yangu na kuingia ndani faster. Nilifika na kujitupa kitandani nikiwa nalia tu. Acha kulia kama mtu mdogo shika vile vyako hivyo. Yaani kukutishia tu kidogo basi unalia we. Stani alikuwa kaingia chumbani. Kusikia hela zangu bwana nikainuka haraka haraka na kuzipokea. Nitaka nikuone utafanyaje dogo sawa? Ila dogo huyo demu anakupenda sana. Yaani ada na kukupa hela zote hizo aisee. Okay. Kanua hiyo simba si. Ase, kumbe ilikuwa limeficha makusudi tu. Nilisha kucheka tu na kujifuta ma, vizuri machozi nikatoka zangu na kumwaga mama kwamba naenda kuulizia chuma la moja huko. Nilitoka mdogo mdogo njia nilikutana na mode. Shemo hilo, naona mkiwa kaondoka wila hata kutuaga. Kumbe Anita, hakuaga mtu akatakiwa naondoka. Ah, mimi sijui mwenyewe. Mimi nilijua tu kwamba amewaga. Tuliongea mali matatu, nilipokanimwambia kwamba naenda kununua simu akianza kuniganda tu akitaka anisindikize. Shem, na kusindikiza ngoja nikabadili nguo nisubiti sasa hivi. Aliambia kwenda kwao maana hapa kwa mbali sana na tulipokuwa tumekutana. Mimi sikutaka kuongozana na mtu kabisa. Ila livu kwa meondoka tu na mini kaondoka zangu hata siku takata kumsubiri. Muone vile. Kwa hiyo livu ni kimbio ulizani kwa mba na shindo kufuata. Oho, muone. Alikuwa nyuma yangu. Alikuja mbio mbio nyuma yangu. Hapa na nimekusubiri ni muona uh, huji ni kajua tuka mmegaidi. Spendi kabisa kuongozana na muone. Mana njiana likuwa meanza kunichangania mambo. Mara atake tushikane mikono. Mara unge kitu na kunipige kidogo shavuni. Yani likuwa na fry kinafi kitu ila wala hata siku penda. Tukafika madukani na kwanza kuchagua simu nzuri. Inaingia Facebook. Ndio ilikuwa swali langu la kwanza kabisa kwa kila simu ambayo nilikuwa naoneshwa. Hii hapa nzuri inaingia kabisa ngoja nikuoneshe. Mzaji aliongea kwa kijaribu mara kweli ikaingia tena kwa kasi kuliko hata ile ambayo nilikuwa nayo mwanzo. Nilishika na kiukweli nilikuwa nimekapenda sana kale kasimu. Niliulizia bei na kumbuka nilinua shilingi 1400 tu enokea kali tu hivi. Mode alifly kuliko hata mimi utafikiri kwamba ndio ambayo nilikuwa kanunua ile simu. Kama kawaida simu mpya ni lazima tu kuchajiwa kwanza kwa muda kidogo. Hivyo sikuwasha zaidi ya kuweka line tu. Wakati narudi mode akionekanika kuwa bize sana na simu yake kama kuna mtu ambaye alikuwa akichat naye. Kidogo sumbufu lipungua kiasi. Nakumbuka pia mode alikuwa amenisindikiza hadi nyumbani na kuniacha nikawa naingia getini yeye ndo akarudi kwao. Kuingia sebleni bwana e, kuna ba mdogo wangu mmoja hivi wa pale pale makamba alikuwa amekuja. Alifurahi sana kuniona tulisalimiana kwa furaha sana. Nilikuwa nampenda sana ba mdogo wangu. Sema tu ni vile. Alikuwa aonekani mara kwa mara. Aise vipi nilikuwa naongea na mamako hapa na sema kwamba eti upo tu nyumbani na unatafuta chuo. Ndio ba mdogo. Ba mdogo wangu huyu alikuwa ni mtu wa kujiweka sana juu, yani kila kitu aliona kwamba naweza tu. Sasa bwana mdogo, kwa nini sasa ukusema muda wote huo huku sisi tupo tu na mimi nafahamiana na wenye viwo tu wengi tu kwanza ngoja nimuulize huyu mara moja. Alitoa simu yake alibofia namba fulani hivi na kuweka sikioni. Hata dakika ikupita simu ikapokelewa akaonesha kufahamiana kweli simu ongezea yao tu ilionesha hivyo. Basi alimweleza kuhusu mimi na baadaye nikasikia kisemo. Ah, ni Jumatatu eh? Basi nitumie link sasa hivi tunaenda kuangalia. Baada ya hapo alikata simu na kuniukia. Unaona eh? Huyu ni jamaa wangu sana anaitwa Mwasaka ni mkuu wa chuo kimoja Mbeya huko sasa. Sasa hizi tuende mjini hapo kuna mambo tukafanya sasa hivi. Nilifurahi sana hata mimi alifurahi pia. Niweka kasi mkangu chaji kwanza na kutoka. Tukaongozana na bamdogo hadi internet kefu moja hivi. Kisha bamdogo alingia mtandao. Chuo chenyewe ndo hiji hapa. Umekiona eh? Eh bwana eh, mijengo ya maana ilikuwa inaonekana msikilizaji. Furaha ya ajabu ilikuwa iko moyoni mwangu. Sasa haraka sana Juma tatu nabidi uwe kule lakini masomo ya sayansi si ulifaulu kidogo. Kazi ilikuwa hapo. Aliuliza hivyo huku matokeo yangu hata siku ya onaga. Nilijibu matokeo yapo na baba. Basi sijali wewe ndani nyumbani nitaongea na babako tu lazima uende tu chuo sawa. Nilimshukuru sana ba mdogo wangu yule na kuagana naye. Njia nzima nilikuwa na furaha hadi nilipokuwa nimefika nyumbani nikamuelezea majisi ambavyo nilivyokuwa nimekiona chuo kizuri. Utaenda tu maana nyake na malaikana nyie waga mshindwa kitu nyie. 
Niliangalia chumbani kwa furaha zote niliwasha simu yangu mpya huku nikijichekesha tu lengo ni mpigie Anita ili ile kuwasha tu akapiga yeye kwa mbombwe zote hello Anita leo na furaha sana baby mara nikasikia kelele uko fioko 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 hivi unanoje labda eti Anita aliongea kiukali kweli nikabaki mdomo wazi maana hata sikumuelewa kabisa mbona sikuelewa Anita baada ya kunijibu ndo kwanza alikata simu nikajaribu kupiga ila alikuwa anakata simu kijana cha mambo kilianza kulitoka mara ujumbe kwa meningia leo nimeshinda na mmeo tumenunua simu nzuri kweli yani nilishtuka kweli moja kwa moja nikajua kwamba ni mode huyo kumbe muda ambao tulikuwa tunarudi alijifanya yuko busy kumbe alikuwa kichat na Anita mara simu ikaita tena haraka nikapokea nikasikia usinitafute tena baki na mode wako tuna namba na badilisha kwa heri simu ilikatwa nijaribu kupiga haikupatikana tena msikilizaji do Kikweli sana na kupandwa na asili sio kuwa na mfano kabisa. Nitamani hata wewe mchana ni mtafute mode anieleze lengo la kufanya vile nini lakini ndio hivyo tena insha kwa usiku. Wazo likaje niingie Facebook kuona nitaweza kumuona nita online na kweli kabisa nilimuona hapo nikafly bala na kumtumia bonge moja la ujumbe. Nikamwambia msamahi la sasa message iliorudi. Do I send nilichoka kabisa. Achana na mimi. Ndio ujumbe ambao ulikumrudishwa na muda huo huo akatoka online. Ile mind hadi kolala kabisa yani. Asubuhi jambo la kwanza ilikuwa ni kumtafuta tena Anita Ewani ila sikumpata hata Facebook sikumpata da. Niliona kama vile siku ishakuwa mbaya asubuhi asubuhi tu. Baada ya chai sikukubali nikaenda hadi kwa kina mode kuna dogo ambaye nilikuwa nimemwona nje ndiye ambaye nikamtuma kanitie mode. Wow wow shem. Mode alinijia nduki na kuni wao nilipandwa na hasira na kumsuku mauko. Tumia akili mode. Hivi lengo lako la kumwambia Anita vile nini labda? Ndio kwanza mode kanashikia kiono. Yaani safari yako yote ni kuja kuniambia upuzi huo. Kwani wamheshimu sana Anita? Ni nani yako kwani kusema kwamba bila yeye uishi? Nini kwanza hemu jo kwa mara moja. Do mode akanishika mkono akanivuta niingie kwao. Nilinyanyaje sijui mkono mwingine na kumzaba bonge moja la mbata. Ndio maana rafiki yako alikuwa kuamini kwamba ndio tabia yako jinga wewe. Kofi lilimuuma. Aliniachia kwa kisema. Na wao jiona kama mmepata kweli pale huko kashaondoka na huko watambandua tu mpaka kome shauri yako nilitaka kumkamata ni mtwange tena makofi bahati yake tu ni kwamba nikimbilia ndani na mimi asira yangu kichwani nikaanza kurudi nyumbani nikiwa niko nje nisana kanipigia oya rudi haraka huko sem maza na kuulizia hapa ndio nilipo njia narudi hapa nilifika nyumbani kwa mkuta ba mdogo tena kaja baada ya kusalimiana tu akaniambia Nisho ngeti nile mkuu achombea. Jiandaa haraka sana kesho natakiwa kule kwenye usaili. Japo babako kasema kwamba usubiri kwanza naona kabisa hakuna haja kusubiri. Huku muda unazidi kwenda. Nilifurahi sio kidogo msikilizaji. Ba mdogo alitoa hela yake mfukoni nitumie kama nauli. Asa ba mdogo mimi mbaya sipajui na ntalala wapi. Hivyo vile tunavyo ambao vilikuwa ni mtihani kwa nguela. Kama nilivyokuwa nisema mwanzo. Wa malekela waga tujawe kabisa kushindwa kitu. Ba mdogo alitoa simu na kupiga namba fulani hivi. Eruthi sasa kesho mchana kuna mwanangu mmoja anakuja hapo chuo uh, usomacho hebu mpokee kwa ajili ya usaili Jumatatu nitampa namba zako sawa Da ba mdogo bwana alisikia akisema hivyo Ndio sio sijali huyu ni binti mmoja mtoto wa rafiki yangu yeye anasoma hicho hicho chuo usijali atakupokea na atajua kwamba ulale wapi na kile namba yake hapa Mambo ya chuo yalipamba moto basi nikao nimechukua namba ya sister Lucy pamoja na mkuu wa chuo Asa wewe deusi simu nayo kweli Mama aliuliza si alishajua kwamba simu alikuwa ameipasua ila stani akadakia. Si ataenda kulala tu siku kadhaa tu mimi nitampa ya kwangu tu. Alikuwa kaniokoa kutoa jibu basi hakuna na mjadala zaidi ya kuagana tu na mdogo. Ukiona chochote kigumu huko basi nitafute kwenye simu sawa. Sawa. Baada ya mdogo kuondoka nilianza kujiandaa ila mawazo bado yalikuwa hapo kwa Anita tu. Kila muda nilipokuwa nikimtafuta lakini jibu ilikuwa ni moja tu kwamba hapatikani. Hivi kuna nita patikani kisa mimi. Ah. Sikupata jibu msikilizaji. Usiku nikaa na Masebleni nikamuuliza. Mama kwa nini ba mdogo ndo katoa nauli ina maana kama baba hawezi au? Mama Kinyonga akasema, "Uje babako wote mwenye simu elewe." Yaani kagoma kabisa wewe kwenda Mbeya anadai kwamba uendelee kusubiri huku muda na uko unazidi kwenda. Wewe nenda tu, kajaribu tu hata usijari mwanangu. Kiokoni sikumuelewa kabisa baba, nini lengo lake? Ila kama alivyo kama sema mama, pote ya mbali nikaamua niende tu. Usiku nikiwa nimelala nilipokea ujumbe sikuamini kama kweli ulikuwa umetoka kwa Anita. Usikumwe my love. 
nilichanganyikiwa haraka sana nikajaribu kupiga ila namba haikupatikana kabisa da ndio data ila kidogo nilikuwa na furaha kuona kwamba nimeitwa my love niliamua kulala zangu tu Asubuhi siku ya Jumapili ilikuwa ndo siku ambayo nilikuwa natokea kuzafeli. Nikajiandaa vizuri kabisa kabla yote nilikuwa nimepiga kwanza namba ya dada na wakunipokea Mbea mtume sauti nilioisikia. Du. Hello, nani mwenzangu? Sauti nzuri na nyororo bala hadi nikasisimka nikajitambulisha. Ah, waitwa Deo Sikumbe. Okay, usijari. Ukifika okay, tu mwanjelo hapa niambie tu au tu tuna chat njiani. Tulikubaliana naye hivyo na hapo uhakika wa safari ukawepo. Nilipanda basi njia nzima nilikuwa na chati na Ruthi niliona safari nzuri bara mida saa nane ndio tuliweza kuwasili jini mbea nilishuka mwanjero na kumpigia Ruthi azikupita dakika tano nilishtuka nikikusobe gani wewe ndio Deusi Jesus bonge moja la demo mzuri bara sio mchezo aise tukabaki tunaangaliana salale Sijui sasa yeye alikuwa na shangaa nini la mimi nilikuwa na mshangaa kwa uzuri ule aliyokuwa nao jamani. Mtoto mweupe hana hata kovu yani umbo lipo kweli kifuani. Da kweli Mungu aise alimpendelea jamani. Da. Baada ya kama dakika moja hivi alishtuka. Karibu sana mdogo wangu. Hii ndio mbea yetu. Aliongea kwa kana nipokea kijibegi changu kidogo tu hivi. Hapo ndipo nami niliposhtuka na kuanza kushangaa jili la mbea lilivyokuwa zuri. Nikawa nakadilia gorofa lipi kati ya ile ndio itakuwa ni chodi ninachoenda ila nilishangaa Ruthi akiwa aliponiambia kwamba aya tunapaswa kupanda bajaji. Da. Nilimfuata hadi upande wa pili wa barabara na kuona kulikuwa na bajaji kibao yani. Aya mapelele wako hii mapelele hiyo. Nilishangaa kuona jamaa akiita bilia kwa staili hiyo. Jina tu mimi aise niliacha hoi. Nilishangaa tukiingia bajaji hiyo ya kwenda mapelele. Nilichoshangaa zaidi ni kuona bajaji ikipakia watu hadi mbele. Du. Mbea noma sana. Sikuongea kitu nikaa nimepanda bajaji ile mara nikashangaa tukiwa tunawacha mji pole pole na njia kuwa mbaya kweli kweli. Uvumilika nishinda. Niliamua kumuuliza tu. Sister, huko ndo chuo kilipo au? Ruthi kwanza alicheka. Hapana, uh, chuo kipo mlimani kule. Ngoja jioni si tunaenda huko. Sasa hizi tunaenda kwanza geto. Da, nilishangaa sana ise. Alikokuwa kilionyesha hakukuwa na dalili hata ya gorofa zaidi ya kuona tu tu nyumba twingi twingi tukiwa tumejipanga hovyo hovyo tu. Siji sao kabisa ile njia ya kwenda mapelele aise. Yaani ni shida tupu. Naamini kwa kudunda kule hata mama mjamzito anaweza kabisa kujifungulia nje yani. Tulifika mapelele sasa da kwanza nikacheka. Sister ndo nakaa huko. Niliuliza mara ya pili. Ndio huku ndiko ambako tuliko ficha masie. Aise vibanda vya chips na ndizi ndo vilikuwa vimejaa. Punda nao hakukosekana tena wakiwa wamebeba mkaa. Kwa nao fahamu mapelele watakuwa kwa pamoja na mimi hapa. Hebu kwenye comment hapo kwa kwa mecha kama kweli kwa mapelele. Tusimlie zaidi mambo ya huko sasa hivi jinsi alivyo. Tulikata mtaa mmoja hivi na kutokea nyumba moja hivi ya kisela tu yani. Karibu huko ndo getoni. Nilingia na kutana kitanda cha kisela sofa moja na TV ndogo hivi bila kusahau sabuka sabufa ka kisela pia. Nilikaa kwenye sofa. Pole na safari mimi ndo rusi usijali hapa umefika kwa na amani. Nilitoa simu na kumtaalifu mama pamoja na ba mdogo kwamba nilikuwa nimefika salama Ruthi aliniandalia chakula na tulikaa wote pale huko tukao tunakula. Huyo deusi hiki chuo tunasoma kila mtu anakaa ghetto kasoro wachache tu ndo anakaa hosteli. Nao ni wasichana tu. Mimi nikamoka zangu tu huko. Kuna kisha nika kuonyesha. Aliongea Ruthi huko tukao tunakula ila sasa kasketi liko kama imevaa. Du, kaliacha paja lote nje yani. Nilikuwa napiga jicho kisela tu baadaye niliuliza tu Vip, hivi sister wewe na ba mdogo mlijua na vipi Ba mdogo na babangu ni marafiki tu na ba mdogo wako nje ambaye alikuwa ameniunganisha kwenye chuo hiki Hadi hapo nikajua kumbe Ruthi hakuwa ndugu yangu hivyo sikufanya kosa kumchungulia alivyo kwa amekaa vibaya Stories kaendelea za hapa na pale Ruthi alikuwa ni mtu wa kuzoea watu mapema sana Hivyo baada ya muda kidogo tu tulijikuta tukizoeana sana. Na kitu kingine kila tulipokuwa tukiongea kitu cha kufurahisha kidogo, lazima Rusi alikuwa anataka tugonge mikono kama sio kupigana vibega ni muda mwingine. Sinujua tena isema dada zetu bwana. Tulikaa kidogo baada tu ya kula na kutoka. Tulikata cholo kibao zilizokuwa zimejaa maji maji maana ulikuwa msimu wa mbele alikuwa ni msimu wa mvua. Chuo chenyewe ndio iki hapa. Sikuamini nilichokuwa nakiona mbele yangu. Yaani ile golofa la kwenye internet ndio chuo kile. Sister Embo acha utani bwana. Hii ni shule bwana. Ruthari cheka sana. Najua mmedanganya na matangazo kama huamini twende ukaone. 
Nilibaki na shanga shanga tu hadi nilipokuwa nimezunguka upande wa pili. Niliona watu wengi tu na walikuwa wanaonyesha kuja kufanya usaili kama mimi tu. Wengi wao walikuwa kishangaa yani tulizani kwamba ni gorofa kumbe hata majengo ya sekondari yalikuwa na unafu. Hapa na siwezi kusoma hapa kabisa siwezi. Nijisemea kimoyo moyo huko nikizidi kuoneshwa mazingira, Ruth aligundua kwamba nilikuwa nimemind kwa nicho kwa nimekiona. Alijitahidi kunipa moyo kwamba elimu sio majengo. Lakini haikusaidia kabisa kunibadili msimamo wangu kutoka kusoma hapo. Tulirudi geto kwake huku jioni ikiwa tayari imeshaingia Ruth aliniacha geto kwake na kutoka kidai kwamba hatoka ya kurudi. Hapo ndipo mawazo yalitoka nilipokuwa mjia tena nikamtafuta ila wapi? Kidogo Ruth alirudi akiwa na kaka mmoja hivi tulisalimiana kisha Ruth akasema, "Deusi, utaongoza na huyu baada ya kula naomba ukalale kwake usijali. Tunasoma naye." Basi sikupinga zaidi ya kushukuru tu. Chakula kilipikwa tukala na kuaga na Ruth. Jamaa hakuwa na story sana tulifika na kulala tu. Asubuhi niliamshwa na simu ya Ruth. Jiandae na wapitia usije kuchelewa kwenye usaili. Nilienda kuoga na kujiandaa ila sikuwa na hamu kabisa ya kwenda kwenye usaili wa chuo kile. Wakati kwa tunamsubiri Ruth mara simu iliita kucheka alikuwa ni Anita bila kuchelewa nikapokea. Harumi wangu naambia, "Jisalamu ilifu kwa mnichanganya tu jamani. Safi mke wangu." Antaliongea kwamba siku zote alizokuwa hapatikani alikuwa anataka kupima tu ila aliko alikuwa ameshaanza chuo tena kwa kukaa geto na ndugu yake huyo. Ila deusi chuo chenyewe isiye kibaya kweli aise nasoma basi tu. Niliamua kumuelezea kuwa nipo mbea na siku hiyo ndo ya usaili ila chuo kibaya pia. Alifurahi sana kusikia vile. Deusi uchague chochote kile usome tu sawa kubaki nyumbani sio dili kabisa. Maneno ya nilinipa nguvu kweli yani. Nilibadili maamuzi moyo ni ghafla tu nikawa nimeongana naye tu kwa furaha sana. Tukao tumepatana kivu na nita wangu. Ruth alifika na kuongozana hadi chuoni. I say wanachuo alikuwa ni wengi sana. Ile kufika geti la kuingilia chuoni kabisa nilimwona msichana mmoja hivi. Mpaka kufikia hapo msikilizaji usikose kuungana nami katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya tano ya simulizi yetu nzuri iitwayo Ilaniwe Facebook. Msichana gani nilikutana naye na nini ilikuwa ni hatima yake na msichana aliyokuwa mkutana naye chuo? Kumbuka ndo kwanza naenda kuanza na penzi lake kati yake na Anita eti alikuwa anamjaribu kumkatia simu na kuzima simu. Basi tuseme sawa alikuwa anamjaribu lakini nitajua majaribu yake aliishia wapi? Hiyo ni katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya tano. Tukutane huko. Ticha.